ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുരി പാൻ്റ് എങ്ങനെ വെട്ടി തയ്ച്ചെടുക്കാം എന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചുരി പാൻ്റ് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ പോപ്ലിൻ തുണിയാണ് അത്യാവശ്യം രീതിയിൽ നമുക്ക് പാൻ്റ് എപ്പോഴും തയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ക്ലോത്ത് ആണിത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് തയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും കുറേ കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നിഴലടിക്കും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ക്ലോത്താണിത് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടാണ് ചുരി പാൻ്റ് തയ്ക്കാറുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മളുടെ കൃത്യമായ അളവിലുള്ളൊരു ചുരി പാൻ്റാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ലോണം അയേൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മുടെ അളവിനെടുക്കാനായിട്ട് ചുരി പാൻ ക്രോസായിട്ട് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മൾ അലക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല രീതി കുറഞ്ഞാണ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് ആദ്യം ഈ അളാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം വെട്ടാൻ തുടങ്ങാൻ തുണി മടക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ തുണിയുടെ രണ്ട് അറ്റവും ചേർത്ത് മടക്കിയെടുക്കാം രണ്ട് അറ്റവും കറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ മടക്ക് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മടക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മടക്കാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് മടക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കുന്നത് തുണി ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിനോട് യോജിപ്പിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മുഴുവനായും ക്രോസായി മടക്കിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അളവ് പാൻ്റ് ഇതിന് മുകളിൽ വയ്ക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ തുണി വീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ലെങ്ത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുഗൾ ഭാഗത്താണ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് രണ്ട് മുഗൾ ഭാഗം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് താഴത്തെ ലെങ്ത്ത് കറക്റ്റാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യെടുക്കുമ്പോൾ കൂടെ വിട്ട് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തുണിയിലുള്ള രീതിയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രണ്ട് അളവ് പാൻറ്റും ഈ ഒരു ക്ലോത്തും തന്നെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഞാൻ ഈ ഒരു തുണി വെച്ച് തയ്ച്ച സമയത്ത് ആ തുണിയിലെ രീതി എനിക്ക് ക്രോസ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വരെ എത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തുണി വീതി കൂടിയ തുണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ മതി തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതിന് കൂടുതൽ രീതിയിലൊന്നുമല്ല നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് ഏകദേശം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ടാപ്പിൽ തന്നെ എടുക്കുക ഒരു ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറക്റ്റ് എവിടെയാണോ പാൻറ്റിൻ്റെ വീതി വരുന്നത് അതിലെ ഒരു വേവലൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇതേപോലെ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പാൻറ്റിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന സ്റ്റിച്ചിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ നേരെ വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് വീതം തയ്യൽ തുമ്പെടുത്ത് മുഴുവനായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ട് ഞാനിതിൽ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടിയാണ് നമുക്കിത് വെട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് വെട്ടിയെടുക്കാം താഴത്തെ ഭാഗം മുഴുവൻ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാലിൻ്റെ ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അരഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഭാഗം ഇതിലെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പീസും പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നൊരു പീസും കൂടെ നമുക്ക് ബാലൻസ് പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് പീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ചെറിയൊരു കുറച്ച് ഉള്ളു പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പോലുള്ളൊരു ഷേപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ആദ്യം അതൊന്നൊരു സ്കെയിലെടുത്തിട്ട് കറക്റ്റാക്കി വരച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇത്രയും ഭാഗം ഇവിടെയും ഈ ഭാഗത്തുള്ളതിനേക്കാളും സെൻറ്ററിൽ ഇത്രയും ഭാഗം കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം
ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഈ ഒരു പീസ് താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ഇത്ര ഒരു വീതി വരുന്ന ലെവലിൽ അര ഇഞ്ച് നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അര ഇഞ്ച് ഉണ്ടാവണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഈ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു അര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ ഇതേപോലെ മുകളിൽ വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം അളവ് പാൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കാലിഞ്ച് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കായിട്ട് പാൻറ്റ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത്ര തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഞാൻ എല്ലാ പാൻറ്റിനും ഇതേപോലെ അരയിൽ കുറച്ച് ചുരുക്കിട്ട് കൊടുക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് അധികം ഒരു ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുരുക്ക് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൽ വരച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് ചുരുക്ക് വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഇതുപോലെ തന്നെ മേളത്തിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് വണ്ണം മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ട് ഇതിലെ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ ചരിവ് വരുന്ന ഇവിടെ പ്ലീറ്റ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി തന്നെ എടുത്ത് ഇവിടെ ഈ ഒരു വരയ്ക്ക് നേരെ മാറ്റി അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കാലിഞ്ച് മുകളിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തിയ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ക്ലോത്തിന് കറക്റ്റായി വരുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നേരെ വരച്ചു കൊടുത്ത് വെട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് കറക്റ്റ് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റ് ക്രോസ് ആയാലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയാലും ഒന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓവർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ക്രോസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ തുണി കിട്ടുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗവും ഈ ഒരു ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വീതി നീളവും എത്ര വരുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കാം നീളം വന്നിട്ടുള്ളത് എട്ടേ മുക്കാലിഞ്ചാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വീതി എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് മുകൾ ഭാഗം തയ്ച്ചെടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വണ്ണം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഇരുപത്തിയാറ് ഇഞ്ചും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീതിയിനോട് നമുക്കൊരു ഒരു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീളം ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മുകളിൽ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചും താഴത്തേക്ക് കാലിഞ്ചും എക്സ്ട്രാ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീതി എടുക്കണം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇഞ്ച് നീളം എടുക്കണം നിങ്ങളുടെ അരവണത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉള്ള പീസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു പീസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പീസാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള പീസ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി തന്നെ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ രണ്ട് പീസായിട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇത് കോട്ടൺ തുണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു കാലിഞ്ച് വിടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ നൂല് വലിഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈപ്പ് തുണിയൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അര ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇഞ്ചൊന്നും കൂടുതൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് അരികെ പുറത്ത് കാണാത്ത വിധത്തിൽ മടക്കി തയ്ച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാലിഞ്ച് മാത്രമേ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാലിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമ്മൾക്ക് പാൻ്റ് അരഭാഗത്തേക്കുള്ളൊരു ഇറക്കം വന്നിട്ടുള്ളത് തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു പതിനൊന്ന് ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്താം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീതി
അടയാളപ്പെടുത്താം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ലൈന് കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടും പതിമൂന്നര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്താം നമ്മൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ജോയിൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ടര മീറ്റർ നമ്മൾ ചുരി പെന്ന് സാധാരണ എടുക്കണം എന്ന് പറയുക രണ്ടര മീറ്റർ തുണിയാണ് ഞാനിത് രണ്ട് മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സൈഡിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് രണ്ടര മീറ്റർ തുണി എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ജോയിൻറ്റുകളൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല ചെറിയ ചെറിയ ജോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ആ ക്രോസ് പീസിൻ്റെ ബാക്കിയൊക്കെ എന്നാലും ഇതേപോലെ ജോയിൻറ്റുകളൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ തുണി കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പാൻറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ മാർക്കിങ്ങിലൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു പീസാണിത് ഇത് രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫോൾഡിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്നൊരു ഒന്നര ഒരു ഇഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ചോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് വീതിയിൽ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് തയ്ച്ചെടുക്കാം അല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ കയറിൻ്റെ റോള് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് രൂപ മുതൽക്കുള്ള റോള് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കളർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതേപോലെ വരച്ച് കെട്ടിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചുരി പാൻ്റ് തയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല സ്റ്റിച്ചിങ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നാളെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി